等等，梁木泽，你确定要这么做吗？你信不信我？信。你要信我，你就什么话也不用说，什么也不用干，跟着我，剩下交给我。爸。向叔叔。爸。我先找您聊聊。夏初喜欢当医生，我知道。转业、搬家都是他自己的决定。但是，如果没有巨大的压力，他不会做出这样的决定。你说这话什么意思？你觉得他的压力都是我给他的，是吧？来自工作的压力也很大，但是绝大多数压力都是您给的。梁木泽，胡说八道！出去。爸，请你出去。爸，你别这样。爸，你别这样。夏叔叔，所有父母都希望给儿女做最好的打算，但是他们从来没有想过，究竟什么样的打算，对儿女来说才是最好的。今天我让夏叔到来见你，其实就是想告诉你，夏初在救死扶伤的时候，他身上发着光，那是他热爱的职业。转业没问题，但现在不是最好的时机。这是他当住院医的第一年，错过这个机会，以后再想穿上白大褂，不是那么容易。现在转业了，回家了，你女儿会开心吗？嗯、这就我要说的，早点休息啊，我先走了。教训我呀！啊，这是什么态度？爸，他态度是不好，可是他宁愿被您讨厌，也要帮我说出我的心里话。我很感激他。梁木泽。你爸不会因为我说的话跟你断绝父女关系吧？什么呀？我爸其实平时不是这样的，他可能是因为爆炸案的事情，让他觉得有点焦虑。我理解。你快回去吧，陪他聊聊天。我想跟你去部队。啊？真的。夏叔，你不是真的想去部队。你是因为张一池的离开，让你一下子失去了方向，你不知道该怎么走。再加上最近发生很多事儿，父母的压力，让你判断错误。你现在需要休息，回去洗个澡，好好睡一觉。等你醒过来，再看到那身军装，那件白大褂，你会庆幸，你会庆幸你又能穿上它。真的吗？这我是过来人。罗亮离开的时候，我比你现在更绝望。我还以为你会跟我说：“跟我走吧，夏初，我养你。”那不是你要的爱情，夏初。我说过
，我不能让你后悔。我们在一起吧。我们会一直一直在一起的。